Ok, Dominik. Dominik chodzi z AT Pro na co dzień z Garetem. Chciałbym poznać Twoją opinię o multikruzerze. Powiedz w ogóle, jak, jak widzisz to urządzenie, jakie wrażenia są szczerze po prostu. Szczerze? Bardzo dobre. Porównywać AT Pro z Cruiserem. Lepiej wyważony dla mnie Cruiser. Być może jest głębszy. Okay. Takie mam wrażenie. Identyfikacja lepsza jest. A jak audio, bo Garet ma dobre audio w sumie. Tak, yy, jeśli chodzi o audio, to tu jest ciężki wybór. Yy, Garet, powiem tak, AT Pro 400, bardzo długo chodziłem 400, mhm. yy, może przyzwyczajenie. Mhm. Dla mnie Garet no, ma troszkę może lepsze, mhm. jeśli chodzi o, o dźwięk, yy, ale Cruiser daje radę, daje radę. Yy, a separacja obiektów, prędkość i tak dalej, wydaje mi się, że... Szybszy jest. Szybszy jest. Cruiser jest szybszy. Chodziłem też z CTX-em. Okay. Przez bardzo krótko. CTX dźwiękowo, cruiser, cruiser o wiele lepiej. To jest na pewno. Może nie poznałem dobrze tego CTX tak samo. Z cruiserem chodziłem miesiąc, z CTX-em chodziłem dwa miesiące, może trzy. Cruiser jest bardzo prosty. Teraz wziąłem tego Golda, zobaczymy. Bardzo prosty jest. Drugie, trzecie wyjście, można powiedzieć, było A jakie, dobrze jakie efekty w szukaniu na starych miejscówkach? Bo wiem, że chodziłeś po starych miejscach, gdzie już wcześniej łaziłeś ze sprzętem i po prostu używałeś... Do... Wyciągał drobnice. Yy, monety typu półkopiejówki, yy, stare sreberka, jakieś cienkie. No, odkurzasz. Przyszedłem, że tak powiem, poprawiłem sobie. No, czy, ale powiedz jak z wodoodpornością. Czy to Ci w ogóle jest, jest potrzebne do czegoś w takim wykrywaczu? Powiem czy szczerze, nie chodziłem w wodzie. Mhm, jasne. Yy, nie chodziłem nigdy. Być może będę chodził teraz, zobaczymy, yy, rozmawialiśmy, chciałem spróbować na tym, że kopiska, coś takiego. Na ten moment się nie wypowiem, jeśli chodzi o chodzenie no, w głodzie, bo no, nie chodziłem po prostu. Czyli zdecydowałeś się na to urządzenie w sumie, po tym co przekonało Cię, po tym co, co zobaczyłeś, testując urządzenie testowe po prostu. E, tak, można powiedzieć, że tak, jest, jest ok. Dobra, Mariusz z tej strony, Mariusz e, używa analogowych urządzeń. Powiedz mi, co sądzisz o nowym multikruzerze, bo miałeś okazję testować urządzenie. Może nie chodzisz na co dzień, ale jakieś wrażenia już tam w jednym z filmów podałeś. Natomiast jakbyś miał opisać, jakie są wady i zalety takiego urządzenia, bo wady na pewno też się jakieś znajdą. To znaczy tak, wykrywacz na znanej już mi platformie jakby o budowie i, i, i konstrukcji z cruzera. Jasne. To już jest jakby, porównując go, mając w ręku cruzera, na dzień dobry wiem, czy, z czym mam do czynienia, biorąc do ręki Golda, tak? Tak jak mówię, do ogarnięcia, jeśli chodzi przez, myślę, o każdego, jeśli chodzi o przełączanie między programami, między ustawieniami. Czyli szybki do nauczenia jest, tak? Taki łatwy, program. łatwy, bo czy szybki to, to jest kwestia, jeden zrobi coś szybciej, drugi zrobi coś wolniej, natomiast jest to wszystko przyswajalne. Dla każdego normalnego człowieka, który, który, nie wiem, obsługuje pilota od telewizora i... Czyli intuicyjne. Intuicyjne, jest, tak. No, jasne. Potem... Mm, on jest... Fajnie wygląda, nowocześnie, tak? Ta obudowa jest fajna, sprawia wrażenie dobrze zrobionej, tak jak się to bierze do ręki. Nie jest to jakiś twardy plastik, yy, tylko, tylko takie jest to fajne w dotyku, wrażenie sprawia solidności. Wiadomo, nikt tym gwoździ nie będzie wbijał, ale no nie strach jest to upuścić powiedzmy z tych 5 cm przy odkładaniu na bok na, na ziemię, na piach, na trawę. Yy, sprawia też wrażenie łatwego do wyczyszczenia. Czyli ergonomia po prostu. Tak, ergonomia jest bardzo fajna. Myślę, że w tą stronę, jeżeli będzie, że tak pow... mamy już takie czasy, że takie rzeczy powinny być standardem. No taki poziom wykonania. Poziom no. wykonania, tak. Nie poziom tak. i dający zaufanie sprzętowi, jeśli chodzi właśnie o, o, o sposób, jaki jest wykonany i materiały, to już powinien być standard i tutaj mamy bardzo dobry tego przykład. A jak byś to odniósł do analoga, który <coughs> używasz? Bo ty używasz analogowego od początku wykrywacza i w zasadzie to jest twój ulubiony wykrywacz i, i, i co, jaka byłaby przewaga nad tym analogowym wykrywaczem takiego? Poza wodoodpornością oczywiście, bo to wiemy, tylko, tylko w ogóle jakbyś miał na to spojrzeć w ten sposób. No w... Przewaga zawsze będzie taka, że mamy jakieś, jakąś cyfrową identyfikację, która przy jednych wykrywaczach lepsza, przy drugich wykrywaczach gorsza, ale myślę, że przy poznaniu każdego wykrywacza jest bardzo pomocna. I to jest podstawowa zaleta tego typu wykrywacza i przewaga nad wykrywaczem analogowym, według mnie. 
No tak, bo można wybrać to, żeby się szukać oczywiście w teorii przybliżenia. Nie trzeba się tak często schylać, po prostu, tak? Jasne. Można się na, nauczyć, nie wiem, jeżeli wykrywacz ma wyświetlacz graficzny, można się nauczyć w przybliżeniu zapamiętać, która grafika, co, co, co nam sygnalizuje. Grafika numeryczna, łatwiejsza do zapamiętania, no ktoś się może uprzeć i załóżmy kopać tylko przedmioty o identyfikacji od 55 do 75, tak? Całą resztę zostawiać, nie wnikając w żadne ustawienia. Czyli ta szczegółowa dyskryminacja daje taką przewagę, że tutaj jakby jesteśmy w stanie z jakimś przybrzeżeniem wyeliminować rzeczy, których nie chcemy kopiać, kopać, jeśli będzie ich dużo na stanowisku, po prostu nie kurki szrapnelowe, które tak. przykrywają wartościowe sygnały pod spodem. Dokładnie. Hmm. Zapamiętując dany dźwięk w danym programie z podparciem się skalą numeryczną, wizualizacją, wizualizacją tak. można faktycznie być prawie pewnym, co ma się pod cewką. Wiadomo, że to nigdy nie jest do końca tak samo, bo, bo, bo fant może leżeć przy, przy magnetycznym kamieniu, przy gwoździu Jasne. i to wszystko oszukuje, ale jest to faktycznie bardzo duża pomoc. To ostatnie pytanie, czy kupiłbyś taki wykrywacz w ogóle, e... jeśli miałbyś możliwości finansowe i zastanawiał się nad tym? Jeśli... Znaczy od pewnego czasu zastanawiam się nad cruiserem, dlatego że mój wykrywacz nie jest wodoodporny. A niejednokrotnie miałem okazję i potrzebę wejścia z wykrywaczem do wody. Czy to do kolan, czy może nawet głębiej. I mój wykrywacz pozwala mi na zanurzenie cewki. Ona jest w pełni wodoodporna, natomiast no jest już strach o elektronikę. Trzeba się pochylić do tej wody i tak dalej. No zaleję go. Nie mam wykrywacza. Ten wykrywacz w tej cenie, bo, bo wiadomo, Mamy od dawna na rynku rakietę, która bije wszystko na głowę, no ale niestety przy kupowaniu nowej rakiety jest to ponad dwukrotnie większy koszt, tak? A w tym momencie za mniej niż połowę tej sumy pieniędzy mamy ciut bardziej uniwersalny wykrywacz. Właśnie to jest, to jest podstawą, to jest jedną z wielu zalet tych dwóch wykrywaczy, że one są dosyć uniwersalne. I leciutkie. To będę powtarzał wszystkim dookoła. E, Michał jest właścicielem Rutusa i chodzi z Rutusem. E, tak. Testowałeś multikruzera. Powiedz coś więcej. Jakie są Twoje uczucia? I negatywne i pozytywne. Co byś zmienił, a co Ci pasuje w tym urządzeniu? Powiem tak. Jest bardzo szybki. To jest podstawowa rzecz, którą, która była w stosunku do Rutusa. E, pierwszy raz zdarzyło mi się taka historia, że e, Rutus jak widzi dwie rzeczy w jednym doku, pokazuje średnią z sygnału. Czasami nam skacze, wydaje nam się, że to jest złą. Tutaj miałem pierwszy raz sytuację taką, że mi skakało po dwóch cyfrach cały czas i z dołku wyciągałem dwie rzeczy w odmiennych właściwościach, typu nie wiem, moneta i kapsel. Tak? Także taka rzecz. To jest, to jest naprawdę... Czyli dobra separacja. No? Doskonała. Doskonała. Eee, jest głęboki. Jest głęboki, jeszcze się z takiej znaczy głębokości szrapnelek nie nakopałem. Także to jest... W stosunku jest... do altera nawet? Myślę, myślę... Że al... myślę, że z alterem to jest porównywalne. No. E, powiem tak, jest napra... znaczy, zależy od gruntu. I tu jest, tu jest kolejna rzecz, która mi się w że podobała. Bo o ile z, chodząc z dowolnym innym wykrywaczem, nawet takim, tak jak od Michała pożyczałem, kilka różnych, a tutaj była, jest ta sytuacja, że to jest chyba jedyny wykrywacz, który mnie informuje od razu o tym, że jest wysoka mineralizacja, w związku z czym moje zasięgi będą mniejsze. Tak? I to jest i w momencie, kiedy wszedłem na, na przykład pod mokły teren, z którego do niedawno woda zeszła, ta, która z rzeki wylała, rzeczywiście on pokazywał mi i rzeczywiście tam zasięgi były dużo, dużo mniejsze, jako że no, po się zawsze sam sobie jakąś monetą testuje ten zasięg, na ile dzisiaj sięgam i na ile jest, to dlatego ciężko jest zawsze porównać te, te zasięgi pomiędzy różnymi, pomiędzy różnymi wykrywaczami. Tutaj rzeczywiście byłem zastoszony z, z dużej głębokości. E, natomiast, ponieważ e, on sam wykrywa, jaka jest mniej więcej ta mineralizacja i na ile jest e, większa, wszedłem na pole kolegi. Pole Maleńkie pole, takie nazwijmy to grudek za, za domem, na które były wyrzucane śmieci i nikt nigdy nie mógł tam znaleźć nic. To jest pierwszy wykrywacz, który po prostu tak sobie ściął sam 
yy, zasięgi, że nagle zacząłem wyciągać. Oczywiście, że to było wyciąganie z 5-6 cm, natomiast on sobie po prostu wyciął całą tą warstwę, która dawała mu tysiące sygnałów i całą mineralizację z, ze szlaki, z gwoździ, płytek, tak? Czyli jak on nie wiedział, co z tym wszystkim zrobić, to on mnie o tym poinformował i wyciął sobie tą warstwę. Oczywiście można to zrobić z innymi wykrawaczami przez to, że trzymamy całą cewkę duże, yy, w górze. No tak, można podnieść cewkę, ograniczyć zasięgi, i wie, większe rzeczy płytsze tak, żeby... Więc to się dzia, dzieje tu z automatu. No oczywiście, no to nie jest żaden wykrywacz, którym nagle została zastosowana technologia nie, rakietowa. Prawda. Oczywiście, tak. I, I on nagle potrafi wyłuskać z pomiędzy kapsli nam monetę i jeszcze nam powie, z którego roku będzie. Nie? No tak. No tutaj on po prostu robi coś z automatu, z czym z innym my musimy pomyśleć, ok, to musimy podnieść cewkę, tak, zmniejszymy sobie zasięgi i sobie damy radę. On tutaj sam tutaj to robi. Natomiast jeśli chodzi o wady, to jest... E... No właśnie. Znaczy, dwie są rzeczy, które mi przeszkadzają. Pierwsza rzecz to jest y, cały wyświetlacz, na którym mamy rzeczywiście wszystko maleńkimi literkami napisane. To pięknie wyglądało na, na y, ekranie projektanta, jak on to wymyślał. Natomiast w momencie, kiedy jeszcze my to oglądamy w sklepie, oczywiście widzimy wszystko, co tam jest napisane. W momencie, kiedy my mamy na wyciągniętej ręce opuszczony wykrywacz, nie mam bladego pojęcia, co tam, co tam jest. Trzeba podnosić do góry, Trzeba tak, podnieść, czy przyjrzeć, tak, a tak. ja nie noszę okularów, mam całkiem mhm. dobry wzrok i widziałem. Więc osoba, która normalnie nosi okulary, dla niej to będzie już... Już nie, nie ma bladego pojęcia, co jedyne, tam jest. Jedyne, co ratuje, że to jest prosta obsługa i dużo się nie przełącza, ale w momencie, tak. kiedy trzeba było przełączać, to będzie to problem. Tak. Dokładnie, dokładnie tak. A co, co do ergonomii dalej, powiedz mi jeszcze? Waga, takie rzeczy. Waga lekki. Mhm. E, byłem przez 4 dni z tym wykrywaczem i przez 4 dni go nie ładowałem, a to byłem tu. No tak, bo tu się wszyscy obawiali o akumulatory, czy to w ogóle będzie starczało, tak jak w XPDU się to starcza na długo, to tutaj też okazuje się, że to nie jest I tu znowu nie wiadomo, ponieważ nie wiem nawet, czy ten akumulator można go wyjąć, czy go nie można. Chyba nie, nie można. Nie, nie można, on jest zabudowany, możesz dokupić dodatkowe drugie pudełko na zwykłe baterie, no odporne. Tak. Nie wiadomo, co będzie, jak długo ta bateria ona wytrzyma, czy za 4 lata ona będzie trzymała tak samo jak dzisiaj. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, wyszedłem 4 dni, nie dotykałem ładowarki, poza tym, jak go naładowałem za pierwszym razem. Tak? Eee, to jest to. Druga rzecz, która mi osobiście, jako osobie, która tak no nie głaszczę sprzętu i traktuje go raczej na zasadzie ma, ma działać i, i tyle, to jest kabel do ładowania, mhm. który jest inny, nie wiadomo jaki, pięcio jakiś, pięcio, czteropinowy, nie ma no tak, znaczenia. W przypadku nie zagrania się zgubienia, nie jest Wyjadę tak. gdzieś w teren, nie mam, nie pożyczę od żadnego kolegi nic, niczym go nie naładuję, koniec tematu. No tak, to Zgubię jest mala, mala sprzętu, gdzie nie możesz wyjąć akumulatora. No Dokładnie, tak. jesteśmy, wyjechaliśmy, nawet na wyjechaliśmy na dwa tygodnie, pies nam zje kabel. Nie mamy kabla, musimy zadzwonić do serwisu, tak, nie zamówić. Nie jest to kabel USB niestety, który można kupić. Nie kupimy go w żadnym tak. sklepie, on jest po prostu no, dedykowany. Tylko, że tutaj wodoodporność to wymusza i to niestety podejrzewam, no. że tego będzie, będzie problem. Na pewno ktoś wymyślił, dlaczego on taki jest. Tak mówię, mi osobnie nie nurkującej to, to nie przeszkadza. No i tutaj jest ta wodoodporność taka, że jak oddawałem, to po prostu wylądował w wannie, włączyłem prysznic. I wykrywać tak. wygląda, wygląda jak wyjęty z pudełka. I tyle. Także polecam fajny, fajny wykrywać naprawdę mówię szybkość i zasięgi. To jest, to jest, to jest fajna sprawa.